چیلری که مشاهده می کنید به دلیل خوردگی بالا در قسمت جنراتور علت هم اسیدچویی نامناسب و اشتباه اسیدچویی کردن قسمت جنراتور با اسید بدون این هبیتور دار سبب خوردگی شدید قسمت جنراتور و ابزوربر شده بود و همچنین در قسمت مبدل حرارتی به دلیل استفاده از محلول لیتیوم برمایدی که فاقد این هبیتور بود و سالها در چیلری بدون وکیوم قرار گرفته بود که چیلر کار نمی کرد سبب خوردگی شدید بدنه شده بود و این مواد رسوب و قطر... تکه های اکسید های فلزی در قسمت مبدل حرارتی جمع شده بودند که هم مجبور شدیم مبدل حرارتی رو بشکافیم و هم قسمت جنراتور که لوله ها به شدت نازک شده بود و چندین لوله دوچاره لیک شده بودند دقت کنید وقتی که میخواین لوله ها رو بکشید بعضی اوقات لوله ها یعنی در بیشتر اوقات لوله ها به راحتی در نمیاد و در همین قسمت در قسمت بفل ها لوله های مسی میکروپیل میشن و مجبوریم بدن رو بشکافیم و لوله های مسی رو به سختی بیرون بکشیم این لوله ای که قسمت بالایی میبینید لوله رقیق ابزوربر به قسمت جنراتور هستش که مایه رقیق رو به جنراتور میرسونه قسمت بالایی این لوله تشتک جدا کننده جنراتور به کندانسور هستش همین تشتکی که مشاهده میکنید و در قسمت بالایی همین تشتک تشتک کندانسور هست که قطرات آب رو در این قسمت جمع میکنه تا به اپراتور بفرسته همیشه توجه کنید هر چند سال یک بار محلول لیتیوم برمایدتون رو بدید آزمایشگاه تست بکنید تا یه وضعیت کلی دستگاهتون براتون روشن بشه و بدونید که وضعیت دستگاهتون در چه شرایطی هست نکته مهمی هستش که شما همیشه باید محلولتون رو بدید آزمایشگاه و توجه داشته باشید در صورت اینکه وکیوم دستگاه شما درست نباشه یا دستگاهتون رو اندازی نشه و خوابیده باشه و وکیوم مناسب نشده باشه خوردگی های شدیدی در دستگاه اتفاق میافته